Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz e, prenses bebeklerimizin yapımıyla videomuzda devam ediyoruz e, bir önceki videomuzda vücudumuzu bu şekilde bitirmiştik gördüğünüz gibi e, boynu ben 6-7 sıra civarında işledim şu kenar kısımlarından arkadaşlar şuradan içerisine çok az bir şekilde elyaf yiterek e, biraz daha e, doldurabilirsiniz şu kenar kısımlarına Vücudumuz bu şekilde. Bakın rahatlıkla hareket edebiliyor. İstediğiniz gibi büküp hareket ettirebilirsiniz. Bu şekilde. İçinde tel olduğu için. E, kafa yapımına geçeceğiz arkadaşlar. Kafa yapımı için yine aynı şekilde e, kar topu amigurumi ipi 1219 e, kullanıyorum ben. İpim bu. E, gözler içinse arkadaşlar. 9 milimetrelik e, kilitli gözler kullanacağız. Evet kafa yapımıyla başlıyoruz. Şöyle sihirli halka yapıyorum. İpimi hemen sihirli halkamın içerisine 6 adet sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 6 adet sık iğnemi doldurdum. Sihirli halkamı kapatıyorum. Buradaki en sonuncu 6. ilmeğimizi arkadaşlar işaretleyicimizi takacağız. Evet sihirli halkamızın içerisine 6 adet sık iğne doldurduktan sonra en sonuncu 6. ilmeğimizin içerisine ipimizi takıyoruz. Şöyle işaretleyici olarak. Diğer sıramıza geçiyoruz. Hemen en baştaki sık iğnemin içerisine batıyorum. İlk baştaki tek ilmeğimin içerisine 2 adet sık iğne yapıyorum. Yani bir kez arttırma yapmış oldum. Diğer ilmeğimin içerisine de aynı ilmeğin içerisine 2 adet sık iğne yapıyorum. Bir diğerine de yine aynı şekilde 2 adet sık iğne yapıyorum. Yani bu sıramızda arkadaşlar 6 defa arttırma yapmış olacağız. Her bir ilmeğimizin içerisine 6 ilmeğimizin içerisine de ikişer kez batarak 6 defa arttırma yapmış olacağız. Sıra sonunda 12 adet ilmeğimiz olmuş olacak. Diğer sıramıza geçiyoruz. Son arttırmamızı yaptıktan sonra bu ilmeğinize işaretleyicinizi takmayı unutmayın. Evet 12 adet ilmeğe ulaştık. Diğer sıramıza geçiyoruz. Bir tek örüyorum. Bir arttırma yapıyorum. Bir tek örüyorum. Bir arttırma yapıyorum. Bu sıramda da bir tek örüp bir arttırma yaparak bu işlemi toplamda yine 6 kez tekrarlayacağım. Sıra sonunda 18 adet ilmeğimiz olmuş olacak. Evet. Son arttırmamı da yaptıktan sonra bu ilmeğime işaretleyicimi takıyorum. Diğer sıramıza geçiyoruz. Diğer sıramızda 1 2 tek örüyorum. Bir arttırma yapıyorum. Tekrar 1 2 tek örüyorum. Bir arttırma yapıyorum. Bu sıramızda da bu şekilde İki tek örüp bir arttırma yaparak bu işlemi toplamda altı kez tekrarlayacağız. Sıra sonunda 24 adet ilmeğimiz olmuş olacak. Evet bu sıramızı da bu şekilde tamamladıktan sonra diğer sıramıza geçiyoruz. Bir, iki, üç tek ördüm bir arttırma yapıyorum. 1, 2, 3 adet tek tek örüyorum. Bir diğerine bir arttırma yapıyorum. Bu sıramızda da 3 adet ilmeğimizi tek tek örüp bir arttırma, bir diğer ilmeğimize bir arttırma yaparak bu işlemi toplamda 6 kez tekrarlayacağız. Sıra sonunda 30 adet sık iğnemiz olmuş olacak. 
Bu sıramızı da tamamladıktan sonra diğer sıramıza geçiyoruz. 1, 2, 3, 4. Tek tek örüyorum. 4 adet ilmeğimi. 5. ilmeğime bir arttırma yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Tek ördüm. Bir diğer ilmeğimin içerisine 2 adet sık iğne yapıyorum. Yani bir arttırma yapıyorum. Bu sıramızda da 4 adet ilmeğimizi tek tek örüp 5. de bir arttırma yaparak bu işlemi toplamda 6 kez tekrarlayacağız. Sıra sonunda toplamda 36 adet ilmeğimiz olmuş olacak. Diğer sıramıza geçiyoruz. 1 2 3 4 5 tek ördüm. Bir diğer ilmeğimin içerisine bir arttırma yapıyorum. Bu sıramızda da 5 adet ilmeğimizi tek tek örerek bir diğer ilmeğimizin içerisine bir arttırma yaparak yani 5 tek bir arttırma bu şekilde yaparak bu sıramızı da bu şekilde tamamlayacağız. Yine bu işlemi 6 kez tekrarlayacağız. Sıra sonunda 42 adet ilmeğimiz olmuş olacak. Evet bu sıramızı da bu şekilde tamamladım. Diğer sırama geçiyorum. 1, 2, 3 tek tek örüyorum. 4, 5, 6 tek ördüm. Bir arttırma yapıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 tek ördüm. Bir diğer ilmeğimin içerisine bir arttırma yapıyorum. Bu sıramızı da bu şekilde 6 tek örüp bir arttırma yaparak bu işlemi yine 6 kez tekrarlayacağız. 6 kez arttırma yapmış olacağız. Sıra sonunda 48 adet ilmeğimiz olmuş olacak. Diğer sırama geçiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 7 adet ilmeğimi tek tek ördükten sonra bir diğer ilmeğimin içerisine bir adet arttırma yapıyorum. Tekrar 7 adet tek öreceğim. 3 4 5 6 7 7 tek örüp bir diğer ilmeğimin içerisine bir arttırma yapıyorum. Bu sıramızda da 7 adet tek örüp bir diğer ilmeğimizin içerisine bir arttırma yaparak bu işlemi toplamda yine 6 kez tekrarlayacağız. Sıra sonunda toplamda 54 adet ilmeğimiz olmuş olacak bu sıramızı tamamladıktan sonra. Evet bu sıramızı da tamamladık. Bu sıramızı da tamamladıktan sonra arkadaşlar 54 adet ilmeğe ulaşmış olduk. E, kafa sayılarımızı arttırmalarımızı tamamladık. Buradan sonra arkadaşlar 12 sıra hiç arttırma ya da azaltma yapmadan 12 sıra boyunca düz bir şekilde öreceğiz. 54 adet ilmeğimizi düz bir şekilde 12 sıra örüyoruz. Evet arkadaşlar 12 sıra düz bir şekilde ördük. Burada göz takma işlemini göstereceğim. Burada gözlerimizi takacağız. Yani 12 sıra düz ördükten sonra hemen göz takma işlemimizi yapacağız. Gözler 9 mm. Şöyle şu şekilde göstereyim. Arkalarını da alacağım. Evet gözlerimizi takacağımız yer arkadaşlar şöyle göstereyim. 12 sıra düz ördükten sonra şöyle aşağıdan sayın. 1 1 2 3 4 4. sıranın 
1, 2, 3, 4. 4. sıranın hemen 4 alttan sayınca 1, 2, 3, 4. 4 ve 5. sıraların arasına takacağız. Ben şöyle arttırmaların olduğu hizaya denk getireceğim. Evet alttan sayın 12 sıra ördükten sonra 4 ve 5. sıraların arasına. Tekrar şöyle iki gözün ortasından sayıyorum. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 sıra saydıktan sonra hemen 9 sıranın bitimindeki yere arkadaşlar diğer gözümüzü takıyoruz. Yani 9 adet sık iğne boşluk bırakacağız. iki göz arasında. Evet diğer gözümü de takıyorum. Evet göz arası boşluklarımız böyle bu şekilde arkadaşlar. On iki sıra düz ördükten sonra dört ve beşinci sıraların arasına takacağız. Gözlerimizin arkalıklarında takıyorum. Evet. Kafamız bu şekilde arkadaşlar. Buradan devam ediyoruz. Şöyle benim işaretleyicimden Evet. Evet. Diğer sıramıza geçiyoruz. 1 2 buradan devam edeceğiz. Tek tek örüyorum. 2 3 4 5 6 7 tek ördüm bir azaltma yapıyorum tekrar bu sıramızda arkadaşlar 7 adet ilmeğimizi tek tek öreceğiz ve bir azaltma yapacağız bu işlemi toplamda arkadaşlar bu sıramızda 6 defa tekrarlayacağız Evet bu sıramızı bu şekilde tamamladıktan sonra 48 adet ilmeğimiz kalmış oldu diğer sıramıza geçiyoruz bir 2 3 4 5 6 tek ördüm bir azaltma yapıyorum bu sıramızda da 6 adet ilmeğimizi tek tek örüp bir azaltma yaparak bu işlemi toplamda 6 kez tekrarlayacağız sıra sonunda 42 adet ilmeğimiz kalmış olacak bu sıramızı tamamladıktan sonra diğer sıramıza geçiyoruz 1 2 3 4 5 tek ördüm bir azaltma yapıyorum bu sıramızda da 5 tek örüp bir azaltma yaparak bu işlemi yine 6 kez tekrarlayacağız bu sıra sonunda toplamda elimizde 36 adet sık iğnemiz kalmış olacak. Bu sıramızda bu şekilde tamamladıktan sonra diğer sıramıza geçiyoruz. 1 2 3 4 tek örüyorum. Bir azaltma yapıyorum. Bu sıramızda da 4 tek örüp bir azaltma yaparak bu şekilde tamamlayacağız. Sıra sonunda 30 adet ilmeğimiz kalmış olacak. Diğer sırama geçiyorum. 1 2 3 3 adet tek ördüm bir azaltma yapıyorum. Bu sıramı da 3 tek örüp bir azaltma yaparak yine bu işlemi 6 kez tekrarlayacağım. Sıra sonunda 24 adet ilmeğimiz kalmış olacak. Evet, bu sıramı tamamladıktan sonra kafayı burada bir miktar doldurdum. Diğer sırama geçiyorum. 1 2 tek örüyorum. Bir azaltma yapıyorum. Bu sıramızda da 2 tek örüp bir azaltma yaparak bu işlemi 6 kez tekrarlıyorum. Sıra sonunda 18 adet ilmeğimiz kalacak. Bu 
bu sıramı da tamamladıktan sonra diğer sırama geçiyorum bir tek örüyorum bir azaltma yapıyorum bu sıramı da bu şekilde tamamlayacağım bir tek örüp bir azaltma yaparak Bu sıra sonunda 12 adet ilmeğimiz kalmış olacak. Evet 12 adet ilmeğimiz kaldıktan sonra burada ipinizi e, kopartabilirsiniz. Şöyle ilmek kaydırma yaparak çıkıyorum. iki zincir çekiyorum. İpimi burada keseceğim. Evet, tığımdan da böyle çıkartacağım şöyle arkadaşlar yanaklara doğru yiterek tekrar kafaya e, elyaf takviye edeceğiz çünkü sadece e, bir miktar doldurduk şöyle yanaklara doğru yitiyorum bakın arkadaşlar makası tutuyorum şöyle yanak kısımlarına doğru şöyle tutup şu şekilde yiterek yanaklara gelecek şekilde kafanın e, elyafının sertliği istediğim miktara gelene kadar bu şekilde doldurma işlemi yapıyorum dönerek ne çok fazla ne çok az ne yumuşak olacak arkadaşlar kafa ne de böyle taş gibi çok sert olmayacak ikisinin e, ortasında bir yumuşaklıkta olacak Evet, şöyle elimle kontrol ediyorum. Hemen hemen istediğim yumuşaklığa geldi. kafamız bu şekilde hazır burun yapımını göstereceğim ten renginden çok az miktarda ipimi taktım şöyle arkadaşlar hemen gözlerin alt hizasından değil de hemen böyle alttaki ilk hizadan bakın şöyle şöyle gözlerin altındaki denk gelen sıradan şöyle ortalayacak şekilde İki gözün ortasını ortalayacak şekilde ayarlayarak küçük bir burun dikeceğiz. Daha bu çok şey oldu arkadaşlar yakın. Tekrar ayarlayacağım. İsterseniz siz iğne ile tam ortasını işaretleyip e, oraya küçük bir burun dikebilirsiniz. Çok büyük yapmayın arkadaşlar burnunu. Evet bu kadar. Burnumuz küçük zaten çok fazla git gel yapmanıza da gerek yok. Küçük bir burun olacak. Bu şekilde. Evet kaşlar yapımını göstereceğim. 
Saçlarımın aynı renginden ip e, taktım ben. Şöyle alttan giriyorum arkadaşlar. Hemen gözün bir, iki üst hizasından şöyle şu yan hizadan çıkıyorum. Hemen bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört, beş. Sık iğne gerisinden hemen bir sıra altından batıyorum. Diğer gözün de yine aynı şekilde aynı hizadan şöyle gözün şu hizasından çıkacağım. Yine aynı şekilde 3, 4, 5 hemen alttan tekrar 5 sık iğne sayıp bir sıra alttan batıyorum. Evet kaşlarımız bu şekilde arkadaşlar. Kiprikler için de şöyle ipimin hemen bir katını alacağım. Katanya zaten dört katlı bir ip. Bunun iki katını alacağım arkadaşlar. Ben kiprikler için şöyle katını açıyorum. İğneme takıyorum iki kat olarak. Kiprikler için şöyle gözün yan hizasından çıkacağım ama plastiğin bana engel oluyor. O yüzden biraz geriden önce çıkacağım. Sonra tekrar aynı yerden batıp şöyle gözün yan hizasından bir noktadan çıkıyorum. Tam gözün ortası arkadaşlar yan hizası benim çıktığım yer. Şöyle hemen biraz üstten tekrar batıp tekrar birazcık daha üstten çıktığım noktanın tekrar siyahın yan kısmından çıkıyorum. Tekrar yine aynı şekilde şöyle biraz üst hizadan batıp tekrar gözün yan hizasından çıkacağım. Şöyle gözün etrafına bu ipimizi şöyle alt kısımdan geçiriyorum. Şöyle kipriklerimin de içinden geçeceğim. Yalnız iplerimize batmamaya gayret gösterin. Evet tekrar şöyle yan iç kısmına doğru ipimizi çekerek Evet şöyle sıkılayacağım. Kibriklerimiz bu şekilde olacak. Şöyle tekrar diğer göz için de aynı şekilde şöyle bir noktadan çıkın. Tekrar aynı noktadan geçin ama arkadaşlar. Çünkü orada bir çekiklik olmasın ipi çekince bakın boşluktan iplere batmadan çıkıyorum. Tekrar yine diğer gözde de aynı şekilde arkadaşlar şöyle. Tekrar biraz üst kısımdan çıkacağım. Yine biraz üst kısımdan çıkıp gözün kenarından çıkıyorum. Ve şöyle kipriklerin içerisinden iplere batmadan ipimi geçirip şöyle göz altına doğru ipimizi katarak Tekrar boyundan çıkacağım. Evet kipriklerimiz de bu şekilde olacak arkadaşlar. Altta tüm iplerimizi birbirine bağlayıp içe doğru itebilirsiniz. Evet kafamızı tamamladıktan sonra arkadaşlar şöyle boyuna doğru elyaf katmayı da göstereceğim. Ben e, kafayı dikeceğim. ipi vücutta bırakıyorum arkadaşlar. Şöyle bir miktar 
boyunun etrafına yine elyaf çok değil biraz yani şu e, boyun ve tellerin arasındaki boşluk olmasın diye aslında bu biraz da Evet. Kafamızı da şöyle yerleştirdiğimizde evet, istediğimiz miktarda yerleştirip kafamızı hazırlamış olduk. Ee, elbise yapımı ve saç yapımımız kaldı arkadaşlar. Tabi bir de tokalarımız var. Diğer videolarımızda bunlarla e, devam edeceğiz. Hepinize kolay gelsin. Hepinizin eline koluna sağlık arkadaşlar.